എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അഥവാ എ റൂട്ട് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് ചരിത്രാതീത കാലം അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ചരിത്രകാലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രാതീത കാലത്തെയും ചരിത്രകാലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന പല തെളിവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചരിത്രശേഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവ പ്രധാനമായിട്ടും ചരിത്രാതീത കാലത്തെ അതായത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട താളിയോലകൾ നാണയങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മ്യൂസിയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്തിനാണ് അവ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാലക്കാട്ടെ കോട്ടയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അവ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുടയുടെ ആകൃതിയിൽ കല്ലുകളിരിക്കുന്നു കല്ലിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഏ അത് പിന്നെയോ രണ്ടാമത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം എന്താ മൂന്ന് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മേശ പോലെ പിന്നെയോ ആ വലിയൊരു മൺകൂടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയുടെ പേരെന്താണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം പേര് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്താ ആ കുടയുടെ ആകൃതിയുണ്ട് കല്ലുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുടക്കല്ല് അല്ലേ അമ്പർലാസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മേശ പോലെ എന്ന് മേശക്കല്ല് എന്നും പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയെ മുനിയറ എന്നും പറയും ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് എന്താ ആ വലിയൊരു മൺകൂടമാണ് അല്ലേ ഈ മൺകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് പറയും ഏ എന്താ നന്നങ്ങാടി എന്ന് ഏ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പഴയ കാലത്ത് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രാചീന കാലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ശവമടക്ക രീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നന്നങ്ങാടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് ഈ നന്നങ്ങാടി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കണേ അല്ലേ ആ ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ നന്നങ്ങാടി ഉള്ളിൽ നന്നങ്ങാടിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഈ നന്നങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് അവ മൂടി ഒരു കുഴിയിൽ ഈ നന്നങ്ങാടി ഇറക്കി വയ്ക്കും അത്തരത്തിലാണ് ആ ശവമടക്ക രീതി നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കുടക്കല്ലിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടെ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ കുടക്കല്ല് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തായിരിക്കാം ഈ കുടക്കല്ല് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ഉള്ളിലേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഈ കുടക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന പല രീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നന്നങ്ങാടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മൃതശരീരം ഈ നന്നങ്ങാടിയിൽ അതായത് ഈ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ഭരണിയിലാണ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടി കൊണ്ട് മൂടി അത് വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ വെട്ടുകല്ലുകൾ മുകളിൽ കൂണാകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓലക്കുടയുടെ ആകൃതിയിലോ വയ്ക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കുടക്കല്ലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നന്നങ്ങാടിയിൽ ഇറക്കി വെച്ച നന്നങ്ങാടിയിലാക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച മൃതശരീരം അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കൂണാകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടയുടെ ആകൃതിയിൽ മൂന്നോ നാലോ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നന്നങ്ങാടി കുഴിച
പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നന്നങ്ങാടിയിലാണ് മൃതശരീരം ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഈ മൃതശരീരം ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നങ്ങാടി മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു അടപ്പ് അതിന് ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവ അത്തരത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കല്ലുകൾ നിലന്നന വയ്ക്കും പരന്ന കല്ല് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മേശക്കല്ലായിട്ട് രൂപപ്പെടും അതുപോലെ മൂന്ന് കല്ലുകൾ ചെരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കുടയുടെ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂണിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് കുടക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ കൃത്യമായ രീതി വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കുടക്കല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ രണ്ടരയോ മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പരന്ന കല്ലുകൾ അല്പം ചായ്ച്ച് പിരമിഡിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നിവ നിവർത്തി അവയ്ക്ക് മീതെ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള വലിയ കൂമ്പാരക്കല്ലുകൾ വെച്ചാണ് കുടക്കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് കുടയുടെ ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുടക്കല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടരയോ മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പരന്ന കല്ലുകൾ അല്പം ചായ്ച്ചു വയ്ക്കും നമുക്ക് പിരമിഡൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചിത്രമൊക്കെ ആ അതുപോലെ ചെരിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വൃത്താകാരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു കല്ല് വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടക്കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് കുടയുടെ ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുടക്കല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുനിയറകൾ ഈ മുനിയറകൾക്ക് മേശയുടെ ആകൃതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മൂന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിലനില വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വലിയൊരു പരന്ന കല്ല് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മേശയുടെ ആകൃതിയാണ് വരുന്നത് അതായത് കുത്തനെ നാട്ടിയ കാൽ കൽപ്പാളിയിലാണ് മുഖ്യഭാഗം ഇവയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു കൽപ്പാളി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മുനിയറകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുനിയറകൾക്ക് മേശയുടെ ആകൃതിയാണ് കുത്തനെ നാട്ടിയ കൽപ്പാളിയാണ് മുഖ്യഭാഗം അതായത് മൂന്നോ നാലോ കല്ലുകൾ കുത്തനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവയ്ക്ക് മുകളിൽ ആയിട്ട് ഒരു കൽപ്പാളി അതായത് വലിയൊരു പരന്ന കല്ല് അവയ്ക്ക് മുകളിൽ വയ്ക്കും ഈ കൽപ്പാളികൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ളിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ഒരു അറ രൂപപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ കല്ലുകൾ കുത്തനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലേ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെങ്കൽ അറകൾക്കും മുനിയറകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ചെങ്കൽ അറകൾ അവയ്ക്കും ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മുനിയറകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നന്ന നന്നങ്ങാടികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ മരിച്ചവരുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന വലിയ കളിമൺ പാത്രങ്ങളാണ് നന്നങ്ങാടികൾ തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത ഇത്തരം കളിമൺ ഭരണികൾക്ക് മുതുമക്കത്താഴികൾ എന്നും പേരുണ്ട് നന്നങ്ങാടികൾക്ക് ഒരു മൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മൂടിയുടെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരവും കാണും നന്നങ്ങാടികളിൽ ചിലതിന് നൂറിലേറെ ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കാവുന്ന വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അത്രയും വലിയതും ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കുടക്കല്ലും അതുപോലെ മുനിയറകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ കുന്നോളം റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കേച്ചേരി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടാണശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കുടക്കല്ലുകളും നമുക്ക് മുനിയറകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്നും ഈ കുടക്കല്ലുകളായാലും മുനിയറകളായാലും നന്നങ്ങാടികളായാലും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇവയെല്ലാം ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ നമ്മൾ ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്നങ്ങാടികളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പല പല വസ്തുക്കളും കിട്ടി അതായത് അതെന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തിരി പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല വസ്തുക്കൾ നാണയങ്ങളായാലും അവരുടെ മാലകൾ ചില അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില ആയുധങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഈ ശവ ശവം അടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നന്നങ്ങാടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇടും എന്നിട്ടാണ് അത് അടക്കം ചെയ്യുക അപ്പം അത്തരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഇതിൽ നിന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്ര അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്നങ്ങാടികൾ ലഭിച്ചത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ ഇ സ്കൂൾ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ സ്കൂൾ വിദ്യാലയത്തിൽ ചരിത്ര മ്യൂസിയം തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വിദ്യാലയത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ല അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ബുദ്ധി പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് വിദ്യാലയത്തിലെ ചരിത്ര മ്യൂസിയം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ വേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്ത് നിന്നോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അത് ശേഖരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവയുടെ പേരെഴുതുക ഏഹ് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ എഴുതുക ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് കോയിൻസ് അതായത് നാണയങ്ങൾ അതുപോലെ താളിയോലകൾ പഴയകാല വിളക്കുകൾ പഴയകാല പാത്രങ്ങൾ പഴയകാല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കോയിൻസ് അതുപോലെ പാംലീറ്റ്സ് അതായത് താളിയോലകൾ അതുപോലെ ആൻറ്റി ക്ലാംസ് അതായത് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിളക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾഡ് അറ്റൻസിൽസ് അതായത് പഴയകാല പാത്രങ്ങൾ പഴയകാല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഓൾഡ് അറ്റൻസിൽസ് അതുപോലെ ഓൾഡ് ടൂൾസ് കാർഷികോപകരണങ്ങൾ പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുടെ പേര് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ഹോംവർക്കും കൂടിയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ അവയുടെ പേരൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവ കൂടാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി ചോദിച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശനോ അങ്ങനെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പല വസ്തുക്കളുടെയും പേര് പല ഉപകരണങ്ങളുടെയും പേരൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്ര അപ്പോൾ എന്തിനാ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ചോദിക്കണം അവരോട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹോംവർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തരുന്നത് അതായത് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആറ് ഏഴ് എണ്ണം അത് കൂടാതെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ പേരുകളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയുമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുടക്കല്ലുകൾ അമ്പ്രല സ്റ്റോൺ അതുപോലെ മേശക്കല്ല് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ അഥവാ മുനിയറകൾ പിന്നെ നന്നങ്ങാടികൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പഴയകാലത്ത് പ്രാചീനകാലത്ത് ശവശരീരം മറവ് ചെയ്യാൻ അതായത് അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് നന്നങ്ങാടികൾ ഈ നന്നങ്ങാടികൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അവയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കല്ലുകളാണ് അതായത് വലിയ പരന്ന കല്ലുകൾ ചെരിച്ച് വെച്ച് അവയുടെ മുകളിൽ കുടയുടെ ആകൃതിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അത് കുടക്കല്ലാകുന്നത് അതുപോലെ വലിയ പരന്ന
അപ്പോൾ അത്രയും എഴുതി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി നിർത്താം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊ